പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ബി മുപ്പത് ബി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബി ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലെ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ചോദ്യം ഉത്തരമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ രണ്ട് വട്ടം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കേൾക്കുക ഇതിൻ്റെ ചോദ്യവും ഉത്തരവും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സാധിക്കുന്നവർ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കൂടി വയ്ക്കുക മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം മുപ്പത്തിയേഴ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കൾച്ചർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഐഡിയാസ് അതായത് നമ്മളുടെ കൾച്ചർ ഐഡിയാസാണ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഐഡിയാസുകളാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സമൂഹത്തിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൈമാറുന്നത് ഐഡിയാസാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ക്ലാസിക്കൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പോയറ്റ് സംസ്കൃതിയിൽ ഉള്ള പോയറ്റ് കവി ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള കവി കാളിദാസ കാളിദാസയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇൻ ദ ഫോർ ഫോർത്ത് സെഞ്ച്വറി എ ഡി മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ നോർത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ സ്പോക്ക് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നോർത്തും അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് പ്രാകൃത് ആ ഒരു ഭാഷയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളായിരുന്നു ഉത്തരം പ്രാകൃത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആന്ത്രപ്പോളജി ആന്ത്രോപോളജി അഞ്ചാമത്തെ ലായ് ഡാഡ് വാസ് എ ലായ് ഡാഡ് ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കാശ്മീരി പോയറ്റ് ആയിരുന്നു കാശ്മീരി കവിയായിരുന്നു ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഷാജഹാൻ ബിഗാൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ താജ്മഹൽ ഇൻ താജ്മഹൽ ഷാജഹാൻ പണിതത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ഹു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലെഫ്റ്റ് ദ വെൽത്ത് ആൻഡ് സ്പ്ലെൻഡർ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓഫ് ദ പാലസ് ഓഫ് ചിറ്റൂർ ചിറ്റൂർ പാലസിൽ നിന്നും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വീടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഗോള് ആത്മീയമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയ ആൾ ആരാണ് മീരാബായി ആൻസർ മീരാബായി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ദ ടേം ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന ആ ഒരു ആശയം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഉത്തരം മീ ലുഹാൻ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആർ ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി ഈ ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഉത്ഭവം ഉണ്ടായത് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫോക്ക് ട്യൂൺസ് നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ ട്യൂണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആണ് കഥ പറച്ചിലാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്തൂപ അറ്റ് സാഞ്ചി സാഞ്ചിയിലെ സ്തൂപം ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ആരായിട്ടാണത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ബുദ്ധ ബുദ്ധയാണ് അത് സാഞ്ചിയിലെ സ്തൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ മധുബാനി പെയിൻറ്റിങ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ദ സീൻസ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് മധുബാനി പെയിൻറ്റിങ് ആൻസർ ഈസ് കൃഷ്ണ പതിമൂന്ന് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ്സ് വിച്ച് ഹാവ് കം ഡൗൺ ടു യൂസ് ടു അസ് ആർ ദി കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് പഴയകാല പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് പതിനാല് ദ തീംസ് ഇൻ അജന്ത പെയിൻറ്റിങ് അജന്ത പെയിൻറ്റിങ്ങിനകത്തുള്ള തീംസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് ആരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അജന്ത പെയിൻറ്റിങ് ദി ബുദ്ധ ബുദ്ധൻ്റെ ജീവിതം പതിനഞ്ച് ദ റോക്ക് കട്ട് ടെമ്പിൾസ് ഓഫ് മഹാബലിപുരം ബിലോങ് ടു ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ഈ മഹാബലിപുരത്തുള്ള റോക്ക് കട്ട് ടെമ്പിൾ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഡാൻസർ മാമല്ലൻ ഹരീഷ്മ പല്ലവൻ മാമല്ലൻ ഹരീഷ്മ പല്ലവൻ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഋഷഭദേവ വാസ്ത ആരായിരുന്നു ഋഷ ഋഷഭദേവ ഡാൻസർ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് തീർത്ഥാകരൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തീർത്ഥാകരൻ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ലിറ്ററസി റെഫറൻസ് ടു ദ ലൂം ഓൺ വിച്ച് ക്ലോത്ത് ഈസ് വോൺ കംസ് 
അഥർവ വേദ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഡിസൈൻസ് ഓൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വേർ ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസൈൻസുകൾ അത് ജോമെട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു ജോമെട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ വൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ ചതുരം ത്രികോണം പോലുള്ള ഡിസൈൻസ് ഇക്കാത്ത് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആൻസർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇരുപത് ആദ്യ കാവ്യ വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ആദ്യ കാവ്യം എഴുതിയത് ആരാണ് വാൽമീകി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹെയ്റ്റഡ് മാൻ ആൻഡ് റൂൾഡ് ഓൺലി വിത്ത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് വുമൺ ആരായിരുന്നു ഹു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹെയ്റ്റഡ് മാൻ ആൻഡ് റൂൾഡ് ഭരിച്ചത് ഓൺലി വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് വുമൺ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഭരിച്ചത് ആരായിരുന്നു അത് ആൻസർ അലി റാനി അലി റാനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ദ റൈസ് കൾച്ചർ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് റൈസ് കൾച്ചർ നമ്മുടെ നെല്ലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇനി അവാദി ക്യുസിൻ ടുഡേ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഓഫ് മുഗൾ നവാബി കൾച്ചറിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അവാദി ക്യുസിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് വൈഡ്ലി സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് അത് പഞ്ചാബിയാണ് പഞ്ചാബി ഇരുപത്തിയഞ്ച് റൈറ്റിംഗ് വാസ് നോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓവർ എഴുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വർഷം മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് ദ ആൻസർ നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദി ഇരുപത്തിയാറ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഡിക്ലൈൻഡ് എറൗണ്ട് നഷ്ട അത് നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ നശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബി സി കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് നോൺ ആസ് ബോജപാത്ര ദ ആൻസർ ഈസ് ദ ബാർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രീ ബാർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രീ ഇരുപത്തിയെട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് നോൺ ആസ് തലപ്പത്ര ആൻസർ തലപ്പത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തലപ്പത്ര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പാം ലീഫാണ് പാം ലീഫ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഏർലിയർ ടൈംസ് വേർ റിലേറ്റഡ് ടു റിലീജിയൻ പണ്ടത്തെ ബുക്സുകൾ മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു റിലീജിയൻ ബുക്സുകളായിരുന്നു ബുക്സുകളായിരുന്നു മുപ്പത് ശാസ്ത്രാസ് വേർ എവിടെയായിരുന്നു ശാസ്ത്രാസ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് ലോ ബുക്സിലായിരുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഡ്രാമ ആൻഡ് പോയട്രി വേർ കമ്പോസ്ഡ് ഫോർ ദ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഡ്രാമയിലും അതുപോലെ പോയട്രി കവിതയിലൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് വെൽത്തി ആൻസർ വെൽത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രിൻറ്റിങ് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മിഡ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോടുകൂടിയാണ് പ്രിൻറ്റിങ് ഉണ്ടായത് ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് പബ്ലിഷിങ് സമാചാർ കൗമതി ആരാണ് ഈ സമാചാർ കൗമതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആൻസർ രാജ റാം മോഹൻ റോയ് രാജ റാം മോഹൻ റോയ് പതി മുപ്പത്തിനാല് ചന്ദ്രിക വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ചന്ദ്രിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ടാൻസിൻ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ നയൻ ജുവൽസ് ഇൻ ദ കോട്ട് ഓഫ് ദ മുഗൾ എംബറർ ഏത് എംബററുടെ ആയിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിലെ ആയിരുന്നു ടാൻസൻ ഉണ്ടായത് അക്ബർ ആൻസർ അക്ബർ തേർട്ടി സിക്സ് ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ബംഗാൾ സിങ് സോങ്സ് എബൌട്ട് ദി ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ബംഗാൾ സിങ്സ് സോങ്സ് എബൌട്ട് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകളായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് സാഹോദര്യ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ മുപ്പത്തിയേഴ് ദ ബുദ്ധ പ്രീച്ച് ഇൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാകൃത് ലാംഗ്വേജിലായിരുന്നു ബുദ്ധൻ പ്രാകൃത് ലാംഗ്വേജിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തിയേഴ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഭാഗത്തു നിന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ മുപ്പത്തേഴ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് പഠിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് തീർച്ചയായും ഗുണകരമാകും ഓക്കെ താങ്ക് യു